Mucho que hablar, mucho que comentar. Se comen las uñas, se comen las uñas. Muchos candidatos en este proceso que viene el próximo domingo. Estamos prácticamente a horas. Alguien dice por ahí días. Bueno, yo diría horas, ¿no? Horas de tomar decisión el pueblo para ver qué pasará con esta región enclavada en el norte peruano y con tantísimos problemas. Por Dios, tantos problemas por todo lugar. Problemas aquí y allá, acusaciones aquí y allá. En fin, se comen las uñas muchos candidatos. ¿Qué va a pasar el domingo? Gran pregunta, ¿no? Esperemos que Chiclayo, provincia... Preñafe, provincia, Lambayeque, provincia, elija el pueblo, el ciudadano y ciudadana lo mejor de la vitrina en la oferta electoral. Y por supuesto en cada uno de los distritos de esta región sea también lo mismo. Ojalá que no haya más de los alcaldes que llegan, parece que cosa, asaltar el erario público con propósito de enriquecimiento personal. Ojalá que ya no, que no llegue esa maldición más. Ojalá, señor, ojalá. Mientras que eso ocurre por un lado, esperando el próximo domingo... Sin duda una cobertura muy importante, también de exitosa a nivel nacional, donde tenemos amplia responsabilidad quienes trabajamos en este medio con cariño, con amor, con profundo deseo de cambio en este Perú. Bueno, pues lo invitamos a estar el domingo con nosotros, ¿no? Correcto. Pero también preocupados porque por acá se especula muchas cosas respecto a la acusación contra el señor Agustín Lozano Saavedra, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Ya sabe que hay una acusación de probable enriquecimiento ilícito. ¿Será? ¿Será verdad, señor, lo que dice y se acusa que este señor se habría, pues, oiga, enriquecido de manera irregular, ilícita o lo que fuera? Gran pregunta, gran pregunta. Dejando ese tema ahí en el tapete y muchos otros más, mmm, hablar más del tema de la obra pública, señor, tener dolor de cabeza constante. El director ejecutivo para la reconstrucción con cambios, ARCC, Robert López, estuvo recientemente por acá, por estos lares norteños, Chiclayo, región Amayek, y ha dicho que en esta, nuestra región... 30, escuche bien, 30 obras están paralizadas, están sin llevar adelante la conclusión, es decir, estamos más de lo mismo, obras de la ARCC, ¿qué es eso? Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que se formó en el año 2017 a raíz de la lluvia con propósito de solucionar problemas. Han pasado cinco años, ¿cuánto se va ejecutando? Dice el señor de la ARCC, 75% del de proyecto, en todo caso, presupuestario destinado para eso. ¿Será verdad? Acá en la mayoría que dicen los entendidos que ni siquiera se llega al 50% del gasto, pasado cinco años, es increíble la pasividad, el comportamiento alerto, gélido, de quienes deberían tener un poco más de conciencia para hacer las cosas mejor, de verdad, hay tanto que reclamar. Ojalá los alcaldes provinciales, distritales, Ministerio de Agricultura y otros ministerios más que están encargados de esas obras, cumplan, trabajen, que hagan lo que tienen que hacer, su deber. Y olviden, señor, qué cosa, el desánimo, el desgano y demás, Chiclayo y la región merece un cambio. Ojalá que el cambio se dé y se dé prontito. Gracias, Nicolás. Por supuesto, un abrazo para todos. Gracias, Perú.